ఏమిందిపాకు ముప్పై ఎకరాల భూమి నిత్యాన్నదానం కోసం అమ్మవారి దేవళానికి రాసేసిన ఈ దేశంలో నేను పోయేదానికి ఆ కోర్టు లేదు ఆ దానికి దేవుని కోర్టుకు రాసిన నువ్వు వాటికి రాలేవు నా ముప్పై ఎకరాలు నాకు దక్కకుండా పర్వాలేదు నీకు దక్కకూడదు నా పొలం ఆక్రమించుకుందామన్న అహంతో పొగరుతో ఇంటికొచ్చిరావు తల దించుకొని తిరిగి దారి పట్టాలి నీకు భూమిలో చాలా మట్టి గుడిక దొరకదు రావలతో దాని కావాలనుకుంటే గుప్పెడి ముద్ద దొరుకుతాయి అది గుడిక వాళ్ళ మధ్యన కూర్చొని తింటే చెట్లుండోది నా దెబ్బ ఇంకా రక్తం ఉండగానే ఈ ఊపిరి ఇంకా పీలుస్తూ ఉండగానే ఈ గుండి ఇంకా కొట్టుకుంటూ ఉండగానే ఓటమే నా వీపు తట్టింది ఈ రక్తం మొత్తం ఒంట్లో ఉంచిపోవాలి ఏంట కింద పడి తింటున్నావు రేపటి నుంచి మీరు కూడా ఏ తినాలండి ఎందుకు లేకపోతే అండి పని అమ్మాయి ప్రేమించకుండా సరిపోలేదండి వాళ్ళు అలవాటు ఉండించుకోవాలి అందుకని రేపటి నుంచి చికెన్ తింటారు గొన్న రక్క గొడ్డుగా పెద్దండి ప్రేమ ఒక పేదరికం అంటున్నారు ఆ అమ్మాయి కోసం నా ప్రాణాయమే ఇస్తాను ఎరా పని మనిషిని ప్రేమించవా అమ్మా అమ్మా నీ దండం పెడతానే పని మనిషిని కలుపుగా తీసి ఆ అమ్మాయి నాకు ఇష్టం అమ్మా అమ్మగారు ప్రతి పెళ్లికి అబ్బాయి గారు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు నెత్తి అక్షరం ఎత్తిన కానీ ఆయన నెత్తి మీద అక్షరం ఎప్పుడే ఇస్తారండి అసలు ముద్రపై బెడకాలో నేనండి ఆ అమ్మాయి దేవూరు 
ఆ విషయాలన్నీ నేను తర్వాత చెప్తాను కదా అమ్మగారు ఆ చేతుల మీద గారు నాకు పెళ్లి చేయండి నీకు పెళ్ళ అవునమ్మ గారు అబ్బాయి గారు పని అమ్మాయిని ప్రేమిస్తే నేను బాగా డబ్బులు ఉన్న అమ్మాయిని ప్రేమించారండి అదిగో రైలు సిగ్నల్ ఇచ్చారండి మీరు మా పెళ్లి కూడా సిగ్నల్ ఇచ్చేస్తే ఈ రోజు మీ ఇద్దరికి ఏమైందిరా ఏంట్రా అన్నవరం ఫోజ్ ఇచ్చి నిలబడ్డావు అరటికాయ లోపల తీసుకురా నేను తీసుకురానండి ఏ నన్ను తీసుకెళ్ళమంటావా మీరు తీసుకెళ్తారు లోపల పెట్టుకుంటారు మీ ఇష్టం ఏమైందిరా నీకు ఏమైంది అంటారు అంటే లోపల నా గుండెలకు వస్తే ఎంక ముందండి అది నన్ను ఎంత మోసం తెచ్చిందో తెలుసండి ఆ విషయం నేనే మర్చిపోయాను ఒరే అన్నవరం తమరు మాత్రం వెంక మనం మోసం చేయాల అదేనమ్మా వంద ఎకరాల పొలం ఉంది రెండు వందల ఎకరాల పొలం ఉంది అని చెప్పావు కదా అందుకని నోరు మూసుకుని లోపలికి వచ్చి వెంకమ్మ నాకంటే ముందు నువ్వు పెళ్లి చేసుకో ఆ తర్వాత రుక్పి నేను పెళ్లి చేసుకుంటా అరటి తీసుకురా రామన్న చౌదరి గారికి చెబుతా తీసుకురా నమస్కారం అండి నేను అదే కంగారు పడుతున్నానండి ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది మంచి ముహూర్తం దాటిపోతుంది ఏమని మీరు మాత్రం ఏం చేస్తారండి మీ ఊరు నుంచి బయలుదేరి రావాలంటే ఒక వైపు కొండ ఇంకొకవైపు చెరువు మధ్యలో ఆలయం ఆలయం లేకపోతే సమయానికి వచ్చిండేవాడుగా రావుల చౌదరి గారు ఆలయం కుల కొట్టించి రొట్టించాలా ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మన గ్రామం కుగ్రామంగా మిగిలిపోవటానికి రహదారి సదుపాయం లేకపోవడమే కారణం ఇదిగో ఆరు మైళ్ళ పొడవున రోడ్డు వేయించడానికి ప్లాను సిద్ధం చేశా దీని మూలంగా నేను నూట ఇరవై ఎకరాల పొలాన్ని పోగొట్టుకుంటాను అది సరేనండి మరి ఆలయము పదవిలో ఉన్న వాళ్ళు ఆలోచించవలసింది ఆలయాన్ని గురించి కాదు ప్రజల శ్రేయస్సు గురించి ఒక పక్క కొండ ఇంకొక పక్క చెరువు మధ్యలో ఆలయం దాన్ని పడగొట్టకపోతే ఇంకో ఆరు మైళ్ళ దూరం ఎక్కువ పెరుగుతుంది అది అమ్మవారి ఆలయము నోరు లేని అమ్మవారి కంటే నోరున్న జనం గొప్పవాళ్ళు రోడ్డు లేకపోబట్టి ఈ పల్లెలోని పేద ప్రజలు పండించుకున్న కూరగాయలు పట్టణానికి తీసుకెళ్లలేకపోతున్నారు వాళ్ల బాగ కోసం రోడ్డు వేయించి తీరుతాను దానికోసం ఏమైనా చేస్తాను ఏం చౌదరి గారు మీ ఇంటి మొగదల శివలింగం అన్నీ ఉండాలా దానికి దినాము పూజలు పురస్కారాలు జరుగుతాండాలా అమ్మవారి దేవళ మాత్రం కూలగొట్టాలా మీరు మీ ఇంటి ముందున్న శివలింగాన్ని పీకి పారేయండి అప్పుడు ఆయన ఒప్పుకుంటాడు 
నువ్వు ఈ మాటను అంగీకరిస్తున్నావా ఒప్పుకోండి సాంబశ్వరరావు గారు ఈయన శివలింగం జోలికి ఏమాత్రం పోతాడని నేను చూస్తాను కానీ ఏమి ముందు శివలింగం బడుగొట్టరి ఎరుకు సిరి ఆలయం కూడా మీద పలుకు వెయ్యరి ముందు కీసిన అడుగు వెనక్కి తీసి అలవాటు ఈ రామన్న కొలేదు నేను మడమ తిప్పను మీరు మాట తప్పితే మరణ హోమమే ఊపు చూస్తా ఉంటే శివలింగాన్ని పీకి పారేసెట్టే ఉండాడే అయితే సాంబ శివరావు గారి ముప్పై ఎకరాలకు ఎసరే ఆ ఇంటి ముందుండేటిది మామూలు రాయి కాదయ్యా మహిమ గల శివలింగము తరతరాలుగా వాళ్ళ వంశాన్ని కాపాడుతాడ దేవుడు చెయ్యి వెయ్యని తెలుసాది ఆ నల్లరాయిని పెకలించండి ఓ మీరందరూ హిందువులు మీకు కళ్ళు పోతాయి మీ జీవితాలు కుళ్ళిపోతాయి అన్నారు అయ్యా ముస్లిం అయినా హిందూ అయినా దేవుడు దేవుడే నేను ఈ పాపం చేయలేను పాపం దేవుడి ముందు చేతులు కట్టుకుని నిలబడటమే శాపం రా నేనే పెకలిస్తాను ఉత్తమ జాతి స్త్రీ ఒక్కసారి కోరిక కూరుతుంది రెండోసారి అడగకూడదు Shiva 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 Shiva